এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আমি আছি আপনাদের সাথে সঞ্জিতা আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক धर्मनगर विभिन्न राजपथ परिक्रमा कर डीएम शेष है त्रिपुरा श्रमिक उन्नयन मंच सब दुष्कृतिकारी अविलम्बे ग्रेफ्तार करते श्रमिक उन्नयन मंच गुंडाबाड़ी नहीं वेल टैंकार ड्राइवर आक्रमण कर मेलुक एक आई टंगीबाड़ी के उना के छिन्त कर खबर टाना कर बेपारे आगे से कल के रात वाला निजे श्रमिक मंच अवश्य निजेरा करते दीचे धर्मनगर प्रतिनिधि रिपोर्ट पानीसागर आटक गोरु बोझाई गाड़ी मंगलवार दोपुर प्राय त्रिश मिनट नागद पानी सागर थाना दिन रामनगर एलिक गरु पाचारे समय आटक कर गाड़ी संगे संगे खबर देव पानी सागर थाना पुलिस गाड़ी फाइन कैटे आड़े दे छोटा गुरुटा सम्मेलन करेंटर बैठक मूलत भारत सरकार स्कीम जिला प्रशासन द्वारा परिचालित है से समस्त स्कीम आलोचना और पर्याचना कर बैठक सांसद जितेंद्र चौधरी रेगा प्रकल्प नहीं सरब हन एचड़ाओ मुद्रा लोन विषय उद्वेग प्रकाश करें बैठक पर जो रेजल्यूशन तैरी है तर एक कपि राज्य सरकार जापर कपिटी उन्नी केंद्र सरकार पाठब कोअर्डिनेशन मनिटरिंग कमिटी संक्षेपे कमिटी नाम हल दिशा 
সংশ্লিষ্ট এমপিদের নিয়ে সারা দেশে সমস্ত জেলাতে একটা এরকম কমিটি আছে এমপিরা তার চেয়ারম্যান আর সেই জেলার সমস্ত বিধায়ক সভাধিপতি পঞ্চায়েত সমিতি বিএসি চেয়ারম্যান এবং জেলা পর্যায়ের সমস্ত দপ্তর আধিকারিকরা তার সদস্য এই কমিটির পর্যালোচনার মূল বিষয় হল ভারত সরকারের যে সমস্ত স্কিম রাজ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে রূপায়ন হয় গাইডলাইন অনুযায়ী সেই কাজগুলোর রূপায়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা কোনো অন্তরায় থাকলে সেখানে এই সমিতি এই দিশা কমিটির তরফ থেকে তার সুপারিশ তার মন্তব্য করা একদম রেগা থেকে শুরু করে হেলথ মিশন পিএমজিএসওয়াই তারপর দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বিদ্যুতিক যোজনা সর্বশিক্ষা মিশন এবং আরও বহু যে সমস্ত প্রকল্পগুলো আছে প্রায় তিরিশ একত্রিশটি সামাজিক প্রকল্প সহ সবগুলো পর্যালোচনা হয়েছে একটি একটি করে তো আমি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আপনাদের নজর আনা দরকার আমি সে বিষয়গুলো এখন উল্লেখ করছি প্রথমত হল রেগা রেগা সম্পর্কে আপনারাও ওয়াকি বহাল রেগা শুধু আমাদের দেশের গ্রামীণ পরিবারের একশো দিনের কাজের অধিকার না গ্যারান্টি না রেগা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিতর দাঁড় করানোর জন্য তার মাধ্যমে সম্পদ তৈরি করা বাগান জলাশয় রাস্তা সেচের নির্মাণ বিভিন্ন আর একটা বড় বন্যা আপনাদের জেলাতে বহু জায়গাতে আজকে দেখে রাস্তা ভেঙে গেছে কালভার্ট ভেঙে গেছে জমিতে বালি পড়েছে থেকে তোলা হবে কোনো কোনো দপ্তর টাকা আছে হয়তো এস ডি আর এফে বাড়ি বানানোর জন্য কিছু টাকা দেবে কিন্তু এগুলো মেরামত করার জন্য টাকা আসবে না আর ওইটা কাজ করার জন্য যখন প্রজেক্ট তৈরি করা হবে জিও টেকিং বলবে লালবাত্তি চলবে ওইখানে এখানে কাজ হয়ে গেছে তো এটা ভারত সরকারের যে এই নীতি আজকে ত্রিপুরা না সারা দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে গ্রামীণ মানুষকে এবং আমাদের রাজ্যের মানুষ এবং রাজ্যের সরকারকে দেখাইতে ফেলবে আজকে আমাদের এখানে বিধায়করা ছিলেন কৈলাসরের বিধায়ক মহসর আলী আর ফটিগ্রের বিধায়কের নাম কি দাস আমি নাম জানি না তিনিও ছিলেন এবং নতুন সরকার আসার পর চেয়ারম্যান তারাও ছিলেন আমি তাদেরকেও বলেছি এটা কোনো রাজনীতির প্রশ্ন না প্রশ্নটা হলো সার্বিক উন্নয়নের কৈলা শহর প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা মঙ্গলবার কৈলা শহরে অনুষ্ঠিত হয় জমিয়ত উলামা হিন্দের সাংবাদিক সম্মেলন সংগঠনের তরফে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি মৌলানা মুফতি তৈবুর রহমান ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার দুপুরে কৈলা শহরের বাবুর বাজারের মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি মৌলানা মুফতি তৈবুর রহমান সভাপতি ড জসিম আহমেদ সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি তৈবুর রহমান বলেন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নানা ত্রাণ সামগ্রী তারা বিতরণ করেছেন তিনি বলেন সরকারের তরফ থেকে এখনো সবাই সাহায্য পায়নি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছে তাই সংগঠনের তরফে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পাঁচ দফা দাবির প্রেক্ষিতে অনুকুটি জেলার ডিএম এর মাধ্যমে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে যার তিন চার লক্ষ টাকা নিচে খরচ হয়েছে সবাই আছে 
কিন্তু সরকারের যে সাতাইশশো পঞ্চাশ টাকা আজকে প্রায় দিতেছে পনেরো বিশ দিন এখনো গড়ের জন্য কোনো ভূমিকা নেওয়া হইতেছে না এর দ্বারা মানুষ থাকার জায়গা নেই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার একই পর্যায়ের সরকার যদি রাজ্য সরকার একটু চাপ সৃষ্টি করে কেন্দ্র জরুর টাকা দিবে আর না দিলেও তো আমার ঋণ হয়ে তো ব্যবস্থা করতে হবে এটা আমরা চাই অনুতি বিলম্বে যাতে এটা বিরুদ্ধ ব্যবস্থা করা হয় মানুষের শুধু মুসলমান নয় হিন্দু ও মণিপুরি সবাই এই কথা আমরা গেছি রাঙ্গাউটি অনেক হিন্দু মহিলারা আসে বলে হুজুর সাপ একটু কথার কথা বলবেন রাজ্য সরকার নিকটে হিন্দু মহিলারা বলে আমাদের পাশে কেউ দাঁড়াইতেছে না কাঠপাড়া এলাকার মানুষে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা করে পাইছে ও তারা আছে এখানে উপস্থিত তাদের নাম আছে অলঙ্কারে প্রস্ফুটিত হয় নারীর সৌন্দর্য আর ধর্মনগরে আধুনিক রুচি সম্মত স্বর্ণালঙ্কারের চির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রাজন জুয়েলার্স যেখানে রয়েছে বাইশ ক্যারেট কেডিয়াম যুক্ত হলমার্ক গহনা যেমন নেকলেস চেইন চুর বালা মান্তাসা আংটি এবং শাখা বাঁধানো ইত্যাদির বিপুল সম্ভার তাছাড়া রয়েছে বিয়ের গহনার অদ্বিতীয় কালেকশন পাশাপাশি আপনার যে কোনো পুরনো গহনার বদলে নতুন হলমার্ক গহনা নেবার সুযোগ তাই এখন সোনার গহনা মানে রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল দা বিগ মার্ট একটি সম্পূর্ণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স এখানে একই ছাদের তলায় পেয়ে যাবেন শিশু থেকে শুরু করে পুরুষ মহিলার লেটেস্ট ডিজাইনের পোশাক সহ আপনার ব্যবহৃত সব ধরনের গৃহ সামগ্রী বিভিন্ন সামগ্রীর উপর প্রতি কেনাকাটায় আপনারা পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ছাড় তাই আজ চলে আসুন আমাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স দা বিগ মার্টে আমাদের ঠিকানা নেয়ার আইসিআইসিআই ব্যাংক ডিএনবি রোড ধর্মনগর নর্থ ত্রিপুরা ফিরে এলাম বিরতির পর মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ঝটিকা সফর করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি সরজমিনে পরিদর্শন করেন তিনি মঙ্গলবার আচমকা রাজধানীর বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান রাজ্যের নয়া শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এদিন তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা সরজমিনে খতিয়ে দেখেন বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তিনি কথা বলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে পাশাপাশি তিনি কথা বলেন বিদ্যালয়ে পাঠরত খুদে পড়ুয়াদের সাথে পরে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যার কথা জানতে পেরে শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয়ের বেহাল শৌচালয়গুলিও ঘুরে দেখেন দুটো প্রাইমারি স্কুল ভিজিট করেছি আমার যে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ দীর্ঘ বছরে স্কুল চত্বরের যে পরিবেশ শিশু বিহারের স্কুলের মতো যদি এই পরিবেশ হয় রাজধানী আগরতলায় যদি এই পরিবেশ হয় বনবলিপুর এলাকার বুজ্জং গার্লস স্কুলের যে অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি অত্যন্ত বেদনাদায়ক সেটা আপনাদের কাছে মিডিয়ার কাছে যত আমি কম বলতে পারি তত বার রাজ্যবাসীর মঙ্গল আমি যত কম বলবো ভালো নতুবা অভিভাবকরা দুঃখ পাবে ছাত্রছাত্রীরা দুঃখ পাবে নোংরা পরিবেশ টয়লেটে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে মিড ডে মিলের নামে লুটপাট হচ্ছে এগুলিকে শুধরাতে হবে ইট উইল টেক টাইম প্রাইভেট টিউশনের ক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই আমার প্রায়োরিটি থাকবে কিন্তু আমি প্রায়োরিটি প্রাইভেট টিউশন দিচ্ছি না আজকে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকারা উইদাউট স্টেপিং উইদাউট অ্যাপ্লিকেশন ছুটি দূরে বসে আছে এই যে জিনিস শিক্ষার মান এ রাজ্যে একদম নিচে চলে গেছে এই জন্যে আমাদের মধ্য শিক্ষা পর্ষদের রেজাল্ট এরকম হয়েছে সেই জন্য এর জন্য একটা তদন্ত কমিটি গ্রহণ করেছি দেখা যাক কি হয় আপনারা যেসব জিনিস সামনে আসবে প্রাইভেট বলুন প্রাইভেট টিউশন বলুন যাই বলুন আগে আমি শিক্ষার পরিবেশটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা দেখ 
এবার সুস্থ পরিবেশ থাকে স্বচ্ছ পরিবেশ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবো প্লাস শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের উদ্দেশ্য বলবো আমরা কারো বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়াতে চাই না আমরা চাই সংশোধন অ্যাকশন নিলে তো আজকে সবাইকে সাসপেন্ড করতে হয় সবাইকে সাসপেন্ড করতে হয় সবাইকে সাসপেন্ড করব সংশোধন করার সুযোগ দিচ্ছি সংশোধন না হলে যা যা প্রভিশন আছে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করব আগরতলা প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা মঙ্গলবার পশ্চিম আগরতলা থানায় বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর বিরুদ্ধে মামলা করল প্রদেশ এনএসইউআই সর্বভারতীয় এনএসইউআই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার পশ্চিম আগরতলা থানায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল প্রদেশ এনএসইউআই এদিন প্রদেশ এনএসইউআই কর্মী সমর্থকরা প্রথমে পশ্চিম আগরতলা থানার সম্মুখে জড়ো হয় সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল থানার অভ্যন্তরে গিয়ে মামলা দায়ের করে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন এনএসওয়াই এর রাজ্য সভাপতি রাখু দাস তিনি জানান কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয় শুধু তাই নয় বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ কোথা থেকে এই অর্থ এসেছে তার জবাব চাওয়া হলে সেই উত্তরও দেওয়া হয়নি তাই এই সর্বভারতীয় এনএসইউআই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে পশ্চিম আগরতলায় থানার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো আপনার অবগত আছেন এই ভারতবর্ষে দু সালে এটা সরকার এসেছিল যে সরকার চার বছর অধিকক্রান্ত হয়ে গেছে যে সরকারের ভীষণ ডকুমেন্টে লেখা ছিল যে বছরে দুই কোটি চাকুরি এবং পনেরো লক্ষ টাকা করে অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে এবং কালো ধন নিয়ে আসবে এখনও পর্যন্ত চার বছর হয়ে গেল চার বছরে বছরে দুই কোটি করে চাকুরি হলে হিসাব অনুযায়ী আট কোটি চাকুরি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমার জানা মতো আট লক্ষ চাকুরি ভারতবর্ষে হয়নি তাই এবং তৎসঙ্গে কালো ধন যিনি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ ওনার পুত্র আশি হাজার কোটি টাকার থেকে রাতারাতি কোটি কোটি আশি হাজার আশি হাজার টাকার থেকে রাতারাতি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়া এবং ওনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার যে হিসাব ব্যাংক ব্যালেন্স দেখা গেল সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ সে টাকা কোথায় থেকে আসলো একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এত টাকা তিনি কোথায় থেকে ইনকাম করলেন তার হিসাব আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু উনি দিতে পারেনি তাই সর্বভারতীয় এনএসওয়াইয়ের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক রাজ্যে আজকে আমরা প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে আমরা অমিত শাহর বিরুদ্ধে এফআইআর লঞ্চ করব এবং সে মোতাবেক ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসওয়াই আজকে পশ্চিম থানার অসীম নিকট এফআইআর লঞ্চ করেছেন আমাদের লক্ষ্য দশ হাজার এফআইআর লঞ্চ করে ভারতবাসীর কাছে আমরা জানান দিতে চাই যে ভারতবাসী এই মৃত্যুকের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত আগামী দুই হাজার উনিশ লোকসভা নির্বাচনে মোদিজির যে শেষ হতে চলছেন এবং আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধীর যে উত্থান হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে সেটাই লক্ষ্যে আজ এখানে আমরা ডেপুটেশন দিলাম আগরতলা প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা রক্তদানে এগিয়ে এলো নতুন বাজার যুব মোর্চার সদস্যরা এই রক্তদান শিবিরের শুভ সূচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস রক্তদান জীবন দান এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবার রক্তদানে এগিয়ে এলো নতুন বাজার যুব মোর্চার সদস্যরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন ভারতীয় জনতা পার্টি নতুন বাজার যুব মোর্চার কর্মকর্তারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মাননীয় বিধায়ক রঞ্জিত দাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিবারণ দাস এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অজয়কান্তি সাহা যুব মোর্চার সভাপতি প্রশান্ত পোদ্দার মন্ডল সদস্য সঞ্জয় চক্রবর্তী নতুন বাজার শক্তি কেন্দ্রের কনভেনার বিপদ সাহা সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় নতুন বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের হল করে অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে বলতে গিয়ে বিধায়ক শ্রী দাস বলেন টাকা দিয়ে রক্ত কেনা যায় না তিনি আরো বলেন জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে রক্তের প্রয়োজন তাই সবাইকে এই রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন শ্রী দাস
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কি করে দেবেন তো ইচ্ছা করলো আপনার রক্ত ডাক্তার বাবুরা নেবে না যাদের সামর্থ্য আছে তাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে স্কুল ছাত্রছাত্রী সহ যুব মোর্চার কর্মকর্তা সকলের মধ্যে উৎসাহ ছিল লক্ষণীয় অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ এবং স্কুল ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন অমরপুর প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়